Olá! Olá! Tudo bem? Vem cá! É, amigo gringo, responde! De para tia Rio de Janeiro, embaixo de São Palmeira. Que lindo pessoal! Tô adorando estar aqui no Brasil. A pergunta de hoje é de Lúcia Carvalho, que perguntou: Seth, você já tomou a vacina? Você está preocupado pela vacina? Você não acredita? Na vacina é interessante porque a vacina já está disponível no meu estado de Nova York, mas estou aqui no Brasil. Vou ter uma resposta daqui a pouco. Pessoal, como vocês sabem, há muitos anos, Amigo Gringo Responde é patrocinado pela mesma empresa, são muito leais. E as pessoas me dizem que quando falo deles, me transformo totalmente em outra pessoa. Mas eu não vejo nenhuma diferença. Ainda tenho esse cabelo branco. Sou a mesma pessoa pessoal. Mas, é claro, que estamos falando de Cambly. A única plataforma que te conecta com professores de inglês 24 horas por dia, 8 dias por ano. Não, 8 dias por dia. <risos> ah, e não sabemos se é a única plataforma, mas é... Plataforma. É a é única plataforma. Não, não, é, não sabemos se é a única plataforma. É a única plataforma recomendada nesse canal. Provavelmente é a única plataforma. Okay. A plataforma que te conecta com professores de inglês ao vivo na internet 24 horas por ano. <risos> por dia. Por dia. É um ano novo. Também é a temporada de procurar trabalho para várias pessoas. Pensando no trabalho, eu aprendi vários idiomas, inclusive o português, que obviamente eu falo como nativo, sem sotaque nenhuma. Mas também antes aprendi francês e francês me ajudou a conseguir muito trabalho, na verdade. Então eu posso dizer pessoalmente que outro idioma é sempre um bônus. Mas, mas é, uh, <coughs> digo, Seth, uh, você não acha que inglês é ainda mais importante do que o francês? Inglês é como o francês era 200 anos atrás. Seth, seu português está ficando cada dia pior. <risos> Obviamente, inglês é um idioma bastante útil, né? Se você quer uma aula de graça, que é meu preço preferido. Que bom, porque você está fazendo este trabalho de graça. Uso o código que está aparecendo aqui. E agora vamos passar a nossa professor do mês, o Dan, que vai ensinar um dica de inglês. Hey there! Okay, so here's another uh, tip for learning English. Listening to the radio. I listened when I was in New York, uh, before I moved to Brazil. I would listen to CBN News Radio. I would recommend NPR. Uh, NPR is a great uh, radio station uh, in the U.S. and it's talk and there are all kinds of different shows. And even if you don't understand what everybody is saying, or but the words are entering your brain and it's great. Ah, muito bom, Dan. Isso era muito bom. Estou chorando de alegria da qualidade dessa aula. E agora o segundo patrocinador do amigo Rodrigo responde que huh? Instagram do Eric. Eric, Eric, director, meu Instagram, segue lá para uh, conter. Uh, 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 e agora eu vou dar um presente para vocês. Eu vou cantar quase o hino nacional do Brasil. Vocês sabem qual é? Eric. Ah. Ok, agora a vacina, Lúcia. Eu acredito 100% nas vacinas. E o que eu quero dizer por isso não é que eu sei com certeza que as vacinas vão funcionar para todo mundo. Eu acredito 100% que é super provável, por causa dos testes científicos, que a vacina vai ser efetiva em 90 e pouco por cento dos casos. Ou seja, não é perfeito. Eu também estou seguro que na grande maioria dos casos, 99,9%, não vai ter efeitos secundários sérios. Isso significa que ninguém vai ter efeitos secundários? Não. As pessoas ficam com febre um pouco, ficam doentes. Vai ter efeitos secundários sérios em algumas pessoas? Sim, provavelmente, mas muito menos do que as pessoas que vão evitar o vírus. Muito menos, mil vezes menos, sei lá, dez mil vezes menos, não sei. Mas o risco para mim é tão maior 
de ou pegar Covid, ou pegar o Covid e dar para uma pessoa mais velha, uma pessoa mais vulnerável, é muito maior. Agora, claro que tem vacinas diferentes, vai ter uma vacina diferente no Brasil, isso de bum bum, tan tan, sei lá, e uh, que a gente tem nos Estados Unidos, as vacinas que a gente está tomando nos Estados Unidos, é, até são melhores segundo os testes, mas não precisa de uma vacina perfeita, a ideia da vacina é de reduzir o número de casos, não é eliminar o número de casos, quando você receber a vacina, seja nos Estados Unidos, ou no Brasil, isso não significa que você não vai pegar o vírus, significa que muito menos pessoas vão pegar o vírus. É dizer se você continuar usando máscara, praticando a distanciamento social e sendo inteligente em geral. Mas eu entendo porque várias pessoas não confiam nos testes e não confiam no vírus. É óbvio, muitas pessoas não têm super confiança no governo. E nos Estados Unidos, pelo menos, é óbvio porque estão é, dizendo agora, você vai ler, por exemplo, que muitos negros nos Estados Unidos não confiam nos médicos do governo. Por que será? Será porque no século 20 aconteceu algo absolutamente horrível e racista chamado Tuskegee Experiment, o experimento Tuskegee, Tuskegee sendo uma universidade e uma cidade de Alabama? Sim, nos anos 30, em convidaram 600 homens negros, pobres, uh, para participar num experimento sobre sífilis, e mais da metade deles já tinha sífilis latente. O que falaram para eles é que iam receber tratamento médico de graça do governo. O que receberam na realidade é nenhum tratamento, porque o governo queria estudar o que acontece quando você não trata sífilis. Você está pensando talvez, ah, esse experimento durou cinco anos e depois descobriram, depois terminaram o experimento. Não, durou mais de 40 anos e mais de 100 dessas pessoas morreram de sífilis. Agora, se você é afro-americano nos Estados Unidos, se você é negro nos Estados Unidos, você vai confiar 100% do governo quando eles querem te dar tratamento médico? É óbvio que não. E claro, não é a única razão que as pessoas não confiam no governo. Eu acho que em talvez uma ou duas outras ocasiões, Uh, o governo mentiu para o povo, talvez três. Não sei se no Brasil é igual, mas é óbvio. Eu, pessoalmente, já trabalhei no governo. Eu trabalhei no governo da prefeitura de Nova York. Eu sei que o governo municipal de Nova York não é perfeito, mas eu também sei que as pessoas que trabalham lá dentro são pessoas normais que tentam fazer o seu trabalho e tentam cuidar das pessoas, tentam fazer um trabalho bom e tem métodos e tem fiscalização dentro do governo que realmente não deixaria uma coisa tão grande como a vacina acontecer se fosse prejudicar a, a população. Agora, isso é o que eu penso, isso é da minha experiência pessoal. Todo mundo, eu acho, pode apreciar a diferença entre esses experimentos que afetaram 600 pessoas e uma vacina que existe para para uma pandemia mundial que está morrendo nos Estados Unidos milhares de pessoas por dia no Brasil ainda continua morrendo muitas pessoas. Eu sei que ontem nos Estados Unidos morreram 4.400 pessoas. Se tem um, uma crise assim, você tem que fazer algo. Mesmo se for só 99,9% seguro, você tem que fazer, porque vão morrer muito mais pessoas, muito, muito mais, se você não introduzir a, a vacina. Então, outras pessoas dizem que têm medo das vacinas porque pode causar algo. Chismo. E estão falando dessa ideia de os bebês que recebem vacinas podem desenvolver o autismo. Agora, é verdade, alguns bebês que recebem a vacina virem autistas. Mas também é verdade que vários bebês que recebem a vacina virem jogadores profissionais de basquete na NBA. Outros bombam no TikTok e ainda mais gostam de espinafre. Mas isso não significa que as vacinas causam as pessoas virar jogadores de basquete, nem tiktokers, nem gostar de espinafre. Na verdade, é muito incomum que criança começa a gostar de espinafre, acho mais comum até virar jogador da NBA. No mínimo dos Estados Unidos, não sei, no Brasil tem essa coisa das crianças não gostarem de espinafre, talvez seja uma coisa da gente. Ok, finalmente quero falar de mim. Não é que eu sou egoísta, por isso deixei até uh, o final, né pessoal? Ok. Obviamente. Eu já tomei a vacina? Não. Eu não participei nos experimentos, que era a única forma de receber a vacina quando eu saí dos Estados Unidos 15 dias atrás. Então, pensei, eu vou para o Brasil para escapar do vírus no inverno dos Estados Unidos. Já falei aqui, eu posso gravar ao ar livre, eu posso andar 
por aqui, eu posso andar na rua, nos Estados Unidos, há muito frio, eu tenho um apartamento pequeno, já expliquei tudo isso, e estamos nos cuidando muito aqui. E aí pensei, vou voltar em fevereiro, quando eu tenho que dar uma aula na New York University, NYU, presencial, e provavelmente um ou dois meses depois vai virar meu turno para receber a vacina. Mas olha o que aconteceu, pessoal, já estão dando a vacina em todos os estados dos Estados Unidos, mas como vocês sabem, que seguem o canal, cada estado manda. Tem recomendações federais, mas os estados estão dirigindo, gerenciando a entrega das vacinas às pessoas. E Nova York fez algo agora que me surpreendeu muito. Liberaram a vacina, não só para os médicos, não só para paramédicos, não só para pessoas que trabalham em hospitais, não só para idosos de 75 anos ou mais, que isso já tinha acontecido. Liberaram para pessoas de 65 anos ou mais, que não sou eu, pessoal. Não sou eu, cabelo branco, mas não sou eu. Além de professores de escola pública e particular de crianças. E isso eu não acreditei. Instrutores, professores das faculdades que vão dar aulas presenciais. Eu sou elegível para a vacina. É incrível. Não sei se é correto ou não. Eu sei que em outros estados não é assim. Que em Nova York eu acho o primeiro estado de liberar isso. Pelo menos chequei alguns outros estados. Em Massachusetts, onde vivem meus pais, nem começaram a dar vacina para os idosos ainda. E eu sou elegível antes do meu pai que tem 90 anos. Correto ou não? Não sei. Mas eu sei que se eu estivesse em Nova York agora, eu poderia receber a vacina. Nada faz muito sentido dessa pandemia. São tempos difíceis para todo mundo. Obviamente, até mais para quem perdeu um ser querido e... Também para quem perdeu o emprego, que está em crise. Mas é para todo mundo. Podemos confiar nas vacinas? Podemos. Podemos confiar 100% absoluto que quem toma vacina não vai ter efeitos secundários e não vai pegar Covid. Não podemos, porque nunca é 100%. Mas a gente sabe com certeza que a única forma de parar a pandemia é todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, pegar a vacina. Thank you.